దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు ఏప్రిల్ పదవ తేదీ మన పరిశుద్ధ స్త్రీ సభతో మనందరం సంతోషిస్తూ పునీత పుల్బెట్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము వీరు క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుండి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్య ప్రాంతంలో జన్మించినట్లు చరిత్ర తెలియపరుస్తూ ఉంది అయితే వీరు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చాట్రెస్ అనేటటువంటి పీఠానికి బిషప్ గారిగా సేవలందించారు వీరు సేవలందించినటువంటి కాలములో మరియ తల్లిపై ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను ప్రేమను భక్తిని తాము కలిగి ఉండటమే కాక తన పీఠములోను యావ తిరుసభలోనూ దానిని అభివృద్ధి పరచటం కోసం తమ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేశారు ఈ పునీతులు ఈ పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మనందరం కూడా తెలుసుకుందాం పునీత ఫుల్బెట్ గారు తొమ్మిది వందల యాభై రెండు తొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్య కాలంలో ఉత్తర ఫ్రాన్స్లోని పికార్డి అనే చోట జన్మించారని అంటారు వీరు అతి సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించారు వీరు ఇంచుమించు తొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సర కాలంలో రేమ్స్లోని కథీడ్రల్ పాఠశాలలో చదువుకున్నారని వీరి సహ విద్యార్థి ఫ్రాన్స్ దేశ భావి రాజు రెండవ రాబర్ట్ అని తెలుస్తోంది అయితే వీరు తొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరం నాటికి కెథడ్రెల్ పాఠశాల వ్యవహారాల్లో చురుకైన పాత్ర నిర్వహించారని బహుశా వీరు ఉపాధ్యాయునిగను లేక పాఠశాల నిర్వహణలో సహాయకునిగనూ ఉండి ఉండవచ్చని అంచనా అయితే అప్పటికి వీరు సన్యాస ఆశ్రమంలో చేరలేదు అయినప్పటికీ వీరు కెథడ్రెల్కు సంబంధించిన శ్రీసభ పాలనా వ్యవహారాల్లో క్రియాశీలక పాత్ర నిర్వహించారని కూడా తెలుస్తోంది పది వందల నాలుగులో వీరు డీకనుగా అభిషేకం పొంది పది వందల ఆరులో చార్ట్రెస్ పీఠానికి కాపరిగా నియమితులయ్యారు ఆనాటి నుండి వీరు తమ మరణం వరకు దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు చార్ట్రెస్ పీఠాధిపతిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు వీరు పది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన మరణించారు వీరి సంస్మరణోత్సవాన్ని కొనియాడేందుకు శ్రీసభ అనుమతించింది కానీ వీరి పునీత పట్టం గురించిన అధికారిక ప్రకటన దాఖలాలు లేవు పునీత పుల్బెట్ గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి గొప్ప మరియమాత భక్తుడు శ్రీసభ వ్యవహారాల్లో దేశాధిపతుల జోక్యాన్ని విభేదించారు పీఠాధిపతులు మఠాధిపతుల నియామకంలో శ్రీసభ సభ్యుల అభీష్టానికే ప్రాధాన్యతనివ్వాలని రాజ్య పాలకుల ప్రమేయానికి అవకాశం ఇవ్వరాదని భావించారు అదే విధముగా దైవార్చన విధుల్లో సాంప్రదాయక పద్ధతులనే పాటించాలని 
ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వారు నిర్వహించరాదని తమ పీఠంలో ఒక క్రమ పద్ధతిని ఏర్పాటు చేశారు లోకాంత్యం గురించిన వదంతులు ఈ శతాబ్దంలో బయలుదేరినట్లే పునీత పుల్బెట్టి గారి కాలంలోనూ విజృంభించాయి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పునీత పుల్బెట్టి గారు ప్రజలలో దేవుని పట్ల భయభక్తులు పెంపొందించేందుకు విశేష కృషి సలిపారు ఈ సమయంలోనే మరియతల్లి ప్రాముఖ్యత వేడుదల పట్ల మధ్యవర్తిత్వం పట్ల గొప్ప అవగాహనకు భక్తి ప్రభక్తులకు పెంపొందింపచేశారు చార్ట్రెస్ పీఠంలోని మరియ ఆలయంలోనే మరియతల్లికి సంబంధించిన పవిత్ర వస్త్రం భద్రపరచబడి ఉండేది దేవమాతకు గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు మంగళవార్త వినిపించినప్పుడు ఆ అమ్మ ఈ వస్త్రాన్నే ధరించిందని చెప్పబడింది పైగా తొమ్మిది వందల పదకొండులో పుల్బెట్ గారి కన్నా ముందున్న చార్ట్రెస్ బిషప్ గౌసెలినుస్ గారి విషయంలో ఈ పవిత్ర వస్త్రం మూలంగా అద్భుతాలు జరిగాయని ప్రచారంలో ఉండేది అదేవిధముగా ఒకసారి పుల్బెట్ గారు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనప్పుడు వారు మరియ తల్లిని ప్రార్థించగా ఆ అమ్మ వారికి ఒక పాలచుక్క ద్వారా స్వస్థతను ప్రసాదించింది ఈ అద్భుతాల పరంపర నేపథ్యంలో పుల్బెట్ గారు ప్రజల్లో మరియ తల్లి పట్ల భక్తి వేడుదలను విస్తృత వ్యాప్తి గావించారు అదేవిధముగా తమ ప్రసంగాల్లో మరియ తల్లి వంశవృక్షాన్ని వివరిస్తూ ఆ అమ్మ దావీదు వంశానికి చెందిందని వివరణాత్మకంగా ప్రసంగిస్తూ ఆదిలోనే మరియ తల్లి రక్షకుని మాతగా నిర్ణయించబడిందన్న విశ్వాసాన్ని వ్యాప్తి చేశారు అదేవిధముగా మరియ తల్లి జన్మదినాన్ని సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీన జరుపుకునే ఆచారాన్ని తమ పీఠంలో ప్రవేశపెట్టారు వీరు అనేక ఆలయాలను నిర్మింప పూనుకున్నారు శిథిలమైన ఆలయాలను పునరుద్ధరించారు ఆలయాల్లో మరియ తల్లి వంశ వృక్షానికై సంబంధించిన చిత్రపటాలను ప్రతిష్ఠింపచేసి ప్రజలలో మరియ తల్లి పట్ల భక్తిని ప్రోత్సహించారు అలాగే యేసు మరియ యోసేపుల పవిత్ర కుటుంబాన్ని ఆదర్శముగా తీసుకొని ప్రతి కుటుంబం కూడా ఆదర్శవంతంగా జీవించాలని వివరణాత్మకంగా బోధించేవారు వీరు పీఠాధిపతిగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు బోధించిన ఆధ్యాత్మిక అంశాలు ఆ తరువాతి కాలంలో శ్రీసభ అంతటా కార్యరూపం దాల్చాయి వీరి నిరాడంబర ప్రార్థనా జీవితం ఎంతోమంది గురువులకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది ఈ కారణాల వల్లే ప్రజలు వీరిలో ఒక పునీతిని దర్శించుకున్నారు దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పీఠాధిపతిగా సేవలందించి పది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ధన్య మరణం పొందారు ఈ మహనీయుని మన కోసం వేడుకోమని ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము కరుణాస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు కథోలిక సత్య తిరుసభలో పునీత పుల్బెట్ గారిని మేము ప్రేరణగా పునీతినిగా కొనియాడుతూ వారి యొక్క దివ్య జీవితం గురించి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని మాలో ప్రసాదించి మాలో ప్రేరణను పుట్టించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము ప్రభువ వీరిని ఒక గురువుగా పీఠాధిపతిగా మీరు ఎన్నుకున్నారు ముఖ్యముగా తాను పీఠాధిపతిగా పనిచేస్తున్నటువంటి సమయంలో అనేక ఆలయాలను నిర్మించి శిథిలమైనటువంటి ఆలయాలను నూత్నీకరించేటటువంటి శక్తిని అనుగ్రహాన్ని మీరు వీరికి ప్రసాదించి ఉన్నారు అదేవిధముగా ప్రభువ మా మధ్య మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయంపై ఆలయంపై మాకున్నటువంటి ప్రేమను ఇంకను అధికము చేయండి శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలను మేము కాపాడుకొని పునరుద్ధరించేటటువంటి శక్తిని దానికి సంబంధించినటువంటి అవసరాలను తీర్చేటటువంటి దాతలను ప్రసాదించి మీ ఆలయము మీరు నివసించేటటువంటి పవిత్ర స్థానముగా ప్రతి దేవాలయంపై మాకున్న ప్రేమను భక్తిని అధికము చేయమని మా నాదుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెను